Hello, fifth grade, how are you? I hope you are doing fine today. We are going to start our lesson seven on your class book. So please open your book on page 67. We have our last song. Esta é a nossa última musiquinha. Prestem atenção no vídeo porque o Jack, o Alf e a Lisa têm uma mensagem especial para vocês no início do vídeo. Let's watch it. Always make your dreams come true. Sempre faça com que os seus sonhos se tornem reais. And here we have the new words. Aqui nós temos as palavrinhas novas que eles usaram no início do vídeo. Amazing, maravilhoso, interesting, interessante, modern, moderno, happy, feliz, and fun, divertido. Do you like the song? Você gostou da música? Você vai me responder durante a nossa interação no Skype. Here we have exercise number four, listen and repeat. Prestando atenção quanto à pronúncia destas palavrinhas, essas letrinhas que estão em blue and red. Listening 29. Listen and repeat. One. At. Two. Have. Three. Camp. Four. Castle. Five. Plants. Six. Bath. Perfect. And number five, listen and repeat the tongue twister. Mais uma vez lembrando que este tongue twister será dito também durante as nossas interações no Skype. Então, pratiquem. Listening 30. Listen and repeat the tongue twister. The gardener at the castle said to the plants and me, I'm going to have a bath at half past three. The gardener at the castle said to the plants and me, I'm going to have a bath At half past three. The gardener at the castle said to the plants and me, I'm going to have a bath at half past three. 
Easy, easy. Exercise number six. Complete your speaking cards. Interview your friend. Are you going to go camping? No, I'm not. Este é um exercício de speaking que nós faremos também durante a nossa correção dos exercícios na interação do Skype. So now, please open your activity book. Let's answer lesson number seven, page 66. Então, abram o activity book. Vamos responder os exercícios da lesson seven. Read and order the lines. Listen and check. Para responder o primeiro exercício, é necessário que vocês deixem o classbook aberto, leiam a música novamente e coloquem na ordem correta. Então, ele já respondeu alguns para vocês, algumas frases já estão na ordem, outras vocês precisam olhar lá no classbook para responder. Number two, listen to the tongue twister and underline the A songs and the A songs. Então, aqui nós temos dois sounds diferentes. Vocês vão circular e grifar de acordo com o tom twister. Lembrando que a correção deste exercício e do exercise number three, que vocês vão colocar as palavrinhas que vocês grifaram, e circularam no number two, aqui, nós faremos durante a interação no Skype, e a teacher explica melhor a diferença entre as duas para vocês. Listening 30. Listen and repeat the tongue twister. The gardener at the castle said to the plant and me, I'm going to have a bath at half past three. The gardener at the castle said to the plants and me, I'm going to have a bath at half past three. The gardener at the castle said to the plants and me, I'm going to have a bath at half past three. Perfect. Se vocês olharem lá no class book, no exercise number four, vocês conseguem identificar quais são as palavrinhas que vocês precisam sublinhar e aquelas que vocês precisam circular aqui no tom twister. Voltem lá no exercício e olhem com calma aquelas palavrinhas que estão em blue, aquelas que estão em red. Vocês conseguem identificar quais são aquelas que vocês vão grifar no tom twister. And that's it. Como eram duas lições curtas, a teacher achou melhor fazer as duas juntas. Assim vocês não esquecem. If you have any question, if you have any doubt, please... Let me know. Remember, we are going to correct the exercise during our Skype classes. Miss you so much. Have a nice day. Bye-bye.